காலேஜுக்கே வந்து ஒரு எயித் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் பேசிக்காக எடுத்துகிட்டு நைன்த்லேருந்தே தயார்படுத்துகிற மாணவர்களும் சிலர் இருக்கிறாங்க சிலர் டுவெல்த்து முடித்த உடனே தான் அந்த மார்க்ஸை வச்சுட்டு டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸோ எந்த இடத்துல இதை ஆரம்பிக்கணும் ஓகே மிக நன்றி முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும்னா அதுக்கு உங்களுக்கும் ஒரு ஆர்வம் இருக்கணும் பேஷனும் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ நிறைய பசங்கள் வந்து பேஷனே வருது பார்த்தீங்கன்னா சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிறத ஒவ்வொருத்தட்டையும் பார்த்து பார்த்து தான் கிரிக்கெட்டில் நிறைய பேர் ஏன் போகிறாங்க சச்சின் டெண்டுல்கர் பார்க்குறாங்க ஏன் செஸ் போகிறாங்க விஸ்வநாதன் பார்க்குறாங்க அதே மாதிரி நிறைய பேர் நியூக்ளியர் சயின்டிஸ்ட் ஏன் போகிறாங்கன்னு அப்துல் கலாம் சாரை பார்க்குறாங்க ஸோ இது மாதிரி முதல்ல வந்து ஆர்வம் இரண்டாவது வேலைவாய்ப்பு மூணாவது நிறைய பேர் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னு யோசிக்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலே வந்து அப்பா அம்மா சொல்லிடுவாங்க நீங்கள் இது மாதிரி என்ஜினியர் ஆகணும் மெடிசின் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் போகணும்னு ஸோ இது வந்து ஒரு மாணவர் தங்களுக்கு பிடித்த ஒரு கல்வி தான் பார்க்கணும்னு வழிய சுற்று வட்டார் மட்டும் பார்த்தா போகிறாது எல்லாருமே சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆக முடியாது எல்லாரும் துல்கல்லாம் அவருக்கு பிடிச்சதும் அப்படின்னு நினைக்கும் போதும் சில சமயம் பிடிச்ச கோர்ஸ் எடுத்துட்டு அதை வந்து எல்லாபரேட்டாக படிக்கும் போது அது பிடிக்காம போகிறதும் உண்டு இல்லையா வாய்ப்பு அந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருக்கு இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் வந்து நீங்கள் மெடிசன் படிக்கணும்னு நினைப்பீங்க ஆனால் அதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் அதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடிசன் உடனே கிடைக்குமா அதுக்கு நம்ம வந்து ப்ளஸ் டூவில் நிறைய வந்து பயிற்சிக்கு ஆனால் நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்குது படிக்கும்போது தான் தெரியும் நான் வந்து இதுக்கு வந்து ஃபிட் ஆக மாட்டேன் ஸோ முதல்ல வந்து உங்கள் ஆர்வம் தான் ஃபஸ்ட்டு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திறமை ஸ்கில்லுன்னு நாம் சொல்கிறோம் திறமைன்னு என்னென்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுக்குள்ள உங்களுக்கு அதில் திறன் இருக்கா ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஜீனியஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அதில் நேச்சுரலாக ஆகிடுறாங்க ஸோ நிறைய பேர் வந்து கணினி படிக்கிறாங்க நிறைய பேர் வந்து மெடிசன் படுறாங்க நிறைய பேர் வந்து மேக்ஸ் படிக்கிறாங்க ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அதில் நேச்சுரலாக இருக்காங்க ஸோ இது நீங்கள் உங்களோட ஸ்கில் அண்ட் கெரியர் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அதில் திறமை இருக்கா நீங்கள் அதில் தான் முதல்ல போனோம் பேஸ் ரெண்டாவது அதில் வந்து வேலை வாய்ப்பு இருக்கா இன்னொன்று வந்து அதில் ஆனால் உங்களுக்கு சம்பாதிக்க முடியுமா கடைசியில் வந்து எல்லாமே இது பார்த்தீங்கன்னா மோட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும் சம்பாதிக்கணும் இதுதானே இந்த நோக்கத்தோடு தான் நம்ம போகிறோம் ஸோ பேரண்ட்ஸ் வந்து டிசைட் பண்ணுறது இதுவும் ஒரு இதை வச்சு தான் அவங்க என்ன பார்த்துருப்பாங்க பக்கத்தில் உள்ள சொட்டு வட்டாரத்தில் இருக்கிற பசங்கள்லாம் வந்து என்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு பெரிய பெரிய கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ தங்க பசங்களும் அதே மாதிரி தான் பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை ஆனால் அவங்களோட பையனோ பொண்ணுக்கு வந்து இந்த திறமை இருக்கான்னு முதல்ல தெரியணும்ல அதனால தான் நான் சொல்லுவேன் இப்போ பேரண்ட்ஸ்கிட்ட அவங்களுக்கு திறமை எதில் இருக்கோ அதில் நீங்கள் அவங்கள போக வைக்கணும் அதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் வேணுமோ என்னெல்லாம் அடிஷ்னல் ட்ரைனிங் வேணுமோ அதை பண்ணுங்கள் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கல் லேர்னிங் நிறைய விஷயம் படிக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை ஆனால் ஒரு விஷயம் ஆழ்ந்து படிக்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் கரெக்ட் அப்போ தான் அந்த இடத்துல வந்து ஜோலிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஓகே இப்போ வந்து அவர் டுவெல்த் முடித்த உடனே அதை வந்து டிசைட் பண்ணணுமா இல்லை பிஃபோர் தட் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த நைன்த்து டென்த்து லெவன்த் அப்போவே வந்து டிசைட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்குமா இது வந்து ஒரு லைனில் சொல்ல முடியாது என்ன படிக்கிறோம் பொறுத்து இப்போ வந்து என்ன சிலபஸில் படிக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச என்னென்னா ஒரு எயிட் எயிட் ஸ்டாண்டர்டு பையனோ அவங்க பேரண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லி நீ வந்து நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இன்ஜினியரிங் போகணும் டாக்டர் ஆகணும்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு தப்பான விஷயம் அவள் ஆர்வம் வந்து நார்மலி எப்போ தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து லெவன்த்தில் ஆனால் என்ன பண்ணலான்னா எல்லா லைன்லேயும் அவங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வசதி பண்ணி கொடுக்கலாம் அதில் வந்து எது பிடிக்கிறதோ அது கிடச்சி தான் அவங்க போகிறாங்க ஸோ அப்படி ப்ரிப்ரேஷன் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் தான் ஒரு திறமை தெரியும் நமக்கு ஓரளவுக்கு ஆனால் உண்மையான திறமை வழிபடுறது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தில் தான் டுவெல்த் வந்து ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் பிளானிங் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் முதல்ல முதலே முடிக்கணும் நிறைய பசங்கள் வந்து டுவெல்த்தில் வந்து தான் டிசைட் பண்ணுறவங்க இப்போ பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எல்லாருமே அந்தளவுக்கு கவுன்சிலிங் கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கலாம் அவங்க என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட அவங்க வாய்ப்பு போகலை நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு படிக்கலாம் அது வந்து என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நீங்கள் டுவெல்த்தில் என்ன படிச்சுருக்கீங்களோ அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏற்றபடி தான் போக போகிறீங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச டுவெல்த் 
இந்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒரு வேலை வாய்ப்பு எல்லா இடத்துலையும் இருக்கே இப்போ வேலை வாய்ப்புன்னு சொன்னால் என்னென்னு பார்ப்பீங்க நீங்கள் என்ன எந்த எந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஹெச்ஆர் வந்து நம்ம இன்ஃபோசிஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ணலாம் அசோக் லேலேண்ட்லேயும் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ திறமைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு என்ன விஷயத்துலன்னு பார்க்கணும் நான் நிறைய பேர் கூட பேசணும்னா ஹெச்ஆர் இருக்கலாம் இல்லை பிஸ்னஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குன்னா மார்க்கெட்டிங் போகலாம் அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் ஜாப்ஸ்ன்னு இருக்குது அதுதான் முதல்ல நம்ம வந்து மாணவர்கள்ட்ட கேட்கணும் அதுக்கு ஏற்றபடி தான் ஸ்கில் போகணும் இப்போ ஒருத்தர் வந்து நான் பிஸ்னஸ் தான் போகிறேன்னா அவர் வந்து பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு ஒரு வாய்ப்பும் கிடையாது அவர் நல்ல ஒரு பிபிஏ படிச்சுட்டு எம்பிஏ வந்து திறமையான ஒரு நல்ல பெரிய நல்ல காலேஜில் படித்து போகிறது வாய்ப்பு ஜாஸ்தி ஸோ அது ஒரு பார்த்து இப்போ நிறைய எல்லாருமே வந்து ஐஐடி போல் எல்லாருமே வந்து இன்ஜினியரிங் பண்ணலை நிறைய பேர் ஐஏஎம் போயிருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து பிபிஏ பிகாம் படிச்சுட்டும் போயிருக்காங்க ஸோ மாணவர்கள் இதை மாதிரி தான் யோசிக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கு அதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை முதல்ல வந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியும் த நாலேஜ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எதில் திறமை இந்த திறமை இந்த திறமையும் நாலேஜும் மட்டும் கிடையாது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆட்டிடியூடு இது வந்து பண்ணுறதுக்குள்ளே உங்களுக்கு திறமை இதெல்லாம் சேர்த்து பேக்கேஜ் பண்ணி உங்களுக்கு லைஃப்பில் வந்து வெற்றி பெற முடியுமா அதுக்கு உங்களுக்கு அந்த அதுக்குள்ளே மனப்பாங்கு இருக்கான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் வந்து எல்லா திறமையும் இருக்குது ஆனால் எனக்கு பயமாக இருக்குது அந்த ஆட்டிடியூடு தான் டிஃபைன்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சக்ஸஸ் அண்ட் லேக் ஆஃப் சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர் சொல்ல மாட்டேன் லைஃப்பில் ஃபெயிலியர்னு யாருமே கிடையாது அந்த லெவலுக்கு சக்ஸஸ்லேயே தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஓகே இப்போ வந்து அவர் வந்து அப்போ தன்னை தயார்படுத்திக்கணும்னா நாலேஜ் ஒரு பக்கமாக வந்து தன்னுடைய அறிவை வந்து பெருக்கிக்கணும் அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டிடியூட் இது எல்லாமே கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து அவர் வந்து தன்னை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கும் போது தான் இன்றைக்கு இந்த இந்த போட்டி நிறைந்த உலகத்தில் வந்து அவர் வந்து ஜெயிக்க முடியும் ஸோ ஆட்டிடியூட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இதெல்லாம் வந்து தயார்படுத்திக்கிறதுக்கு அவர் என்னென்ன பண்ணணும் ஓகே ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஸ்கூல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி எது சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஒரு எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறது அந்த என்ன எக்ஸாமோ அதுக்கு ஏற்றபடி சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஆட்டிடியூட் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு முதல் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப்பில் நிறைய பேர்கிட்ட தைரியமாக பேச முடியணும் அதுக்கு வந்து நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்தா மட்டும் போகிறாது அவங்களுக்கா இந்த சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிறது நிறைய பேர் இந்த சொசைட்டி எல்லாமே எய்டு பண்ணணும் இதுக்குன்னு ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது ஆனால் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு தான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப்பில் வந்து தைரியம் வரணும் நான் ஒரு தடவை ஒரு ப்ரோக்ராமில் சொல்லியிருக்கேன் தைரியம் வரது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கிறது மட்டும் கிடையாது அறியாமை தான் அறியாமையை முதல்ல போக்கினோம்னா உங்களுக்கு தைரியம் வரும் இது தைரியம் வந்ததுன்னா மனப்பாங்கு பிரச்சனை கிடையாது உங்களுக்கு லைஃப்பில் வந்து சக்சீட் ஆகணும் ஒரு ஆர்வம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஆட்டிடியூட் பாசிட்டிவ் அந்த ஆர்வம் வேணும் இது பேஸு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா என்கரேஜ்மெண்ட் பேரண்ட்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு விஷயத்தை வந்து பண்ணுறதுக்குள்ள தைரியம் வரும் அது மாதிரி ஸ்கூல் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மாணவர்களை ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுலேயே அங்கே தான் ஆட்டிடியூட் டெவலப் ஆகுது இப்போ நிறைய பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸில் வந்து டீம் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கும் அப்போ ஆட்டிடியூட் டெவலப் ஆகுது அதே மாதிரி டீம் குரூப்ஸ்லாம் இருந்து ஒவ்வொரு குரூப்ஸ் வந்து போட்டி வருது அதில் ஜெயிக்கிறாங்க போட்டி போட போட அவங்களுக்கு வந்து எங்கே வந்து தாங்க ஜெயிக்கணும் தங்க டீம் ஜெயிக்கணும்னு ஆட்டிடியூட் வரும் ஸோ வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம மட்டும் வெற்றி பெற்றா போகிறது கூட நம்ம கூட இருக்கிறதும் வெற்றி பெறணும் அதுதான் நாடு அதுதான் வாழ்க்கை அது தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நிறைய பேருக்கு இது மாதிரி ஆட்டிடியூட் டெவலப் ஆகும் இப்போ வந்து ஒரு சில மாணவர்கள் வந்து ஒரு கோர்ஸ் எடுத்துருவாங்க அது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வந்து படிக்க முடியாமல் ஒரு டைவெர்ட் ஆகணும் அப்படின்னு விரும்புவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டுவெல்த்லேயே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து சயின்ஸ் குரூப் எடுத்திருக்கு ஆனால் அதை உள்ளே போய் படிக்கும் போது அதை அதை வந்து படிக்க பிடிக்கல அப்படின்னு இருக்கும்போது இல்லை ஒரு மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் அதோட டெரிவேஷன் எதுவுமே புரியலை அப்படிங்கும்போது அவங்க காலேஜ் போகும்போது அது அவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து வேறு கோர்ஸ் எடுக்கணும் ஏன்னா டுவெல்த்தில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்காமல் ஏதோ பாஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நான் அந்த குரூப் எடுத்துகிட்டு படித்து முடிச்சுட்டேன் அப்படிங்கும்போது சயின்ஸ் குரூப் எடுத்து அந்த மாணவர் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அந்த மாதிரியே தான் டிகிரி படிக்கும்போதும் எடுத்துக்கணுமா இல்லை அந்த இடத்துலையாவது அவர்
எலிஜிபிலிட்டி பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இப்போ எல்லாருமே வந்து எல்லா கோர்ஸும் பண்ண முடியாது அதை மாதிரி இருந்ததுன்னா அது வேற மாதிரி யோசிக்க சொல்லுவேன் பேரண்ட்ஸை அப்போ பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவேன்னா மறுபடியும் மாற்றிக்கிங்க சில காலேஜ் சில டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் மாற்ற சொல்லு மாற்ற விடுவாங்க அதுக்குன்னு ப்ராசஸ் இருக்குது சீட் இருந்ததுன்னா அது மாற்றலாம் பட் பேரண்ட்ஸ் ஐடியலி ப்ளஸ் டூலேருந்து அந்த டிகிரி எடுக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் யோசிக்கணும் அவங்க வந்து முதல்ல பசங்க வந்து மார்க் வச்சு மட்டும் பார்க்கக்கூடாது ஆர்வம் இருக்கணும் அந்த சப்ஜெக்டில் நிறைய பேர் வந்து ஒன் நைன்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு அந்த சப்ஜெக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஆங்கிலத்தில் நல்ல மார்க் வாங்குவாங்க ஆனால் அவங்கள பிஏ லிட்ரேச்சர்த்தை இங்கிலீஷில் எத்தனை பேர் போகிறாங்க ஸோ அதை வச்சு மட்டும் நம்ம மார்க் வச்சு மட்டும் கிடையாது அவங்களுக்கு அதில் ஆர்வம் இருக்கணும் முதல்ல ஓகே அப்போ வந்து மாற்றணும் அப்படின்னா டுவெல்த்து முடிச்ச உடனே அவங்க வந்து மாற்றிக்கிறது பெஸ்ட் அதனால் அதற்கான வழிமுறைகள் ஒத்துழைச்சா அவங்க வந்து மாற்றிக்கலாம் அப்படின்றீங்க அதையும் தாண்டி சில பேர் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருவாங்க கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு அப்புறமா அவங்க பார்க்குற ஜாப் பார்த்தீங்கன்னா அது வேறொரு தொடர்பே இல்லாத ஒரு துறை வந்து தேர்ந்தெடுத்திருப்பாங்க ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் கோர்சஸ் எடுத்துகிட்டு வேறு சூஸ் பண்ணி போகிறது இதெல்லாமே இருக்குது இந்த தடுமாற்றங்கள் ஏன் இந்த தடுமாற்றங்களை எப்படி சரிப்படுத்திக்கிறது இந்த கேள்வி நான் ஒருத்தர் மட்டும் ஆன்சர் பண்ணால் போகிறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஜாஸ்தி பார்த்தீங்கன்னா ஐடி கம்பெனிஸ் இருக்குது ஸோ யா இப்போ மெக்க பிஇ மெக்கானிக்கல் இருக்கட்டும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கட்டும் எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு அந்த கம்பெனியில் கிடைக்கிறது ஸோ நேச்சுரலி நீங்கள் வந்து இப்போ பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தாலும் அவங்க போட்டி போடுறது யார் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஜினியர்ஸ் கூட தான் ஸோ ஐடி கம்பெனிஸில் போகும்போது நீங்கள் திறமசாலியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அசோக் லேலண்ட் மாதிரி கம்பெனிஸ் இருக்குது ஆட்டோமொபைல் படிச்சுட்டு எத்தனை பேர் போகிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படிக்கிறத வச்சு மட்டும் கிடையாது வேலை வாய்ப்பு வச்சு தான் ஒரு ஒரு நாடு முன்னேறது இப்போ இந்தியாவில் வந்து நிறைய நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இருந்து அதில் நிறைய மாணவர்கள் இருந்தாச்சுன்னா அந்த லைன் போவாங்க அது நிறைய பேர் வந்து இது படிச்சுட்டு மார்க்கெட்டிங் போய்ட்றாங்க தப்பு கிடையாது எனக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங் பிடிக்கிறது சேல்ஸ் பிடிக்கிறது எனக்கு ஹெச்ஆர் பிடிக்கிறது நான் போனேன் ஆனால் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி வச்சு சொல்லக்கூடாது என்ன மாதிரி ரோல் எடுக்க போகிறோம் அது வந்து இன்னொரு இன்னொரு கம்பெனிஸே போகலான்னா போ பரவாயில்ல இதில் வந்து ஒரு 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 இம்பார்ட்டன் விஷயம் நீங்கள் பார்க்கணும் பேரண்ட்ஸே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் கம்மியாக இருந்தால் கூட விட மாட்டாங்க எனக்கு இன்ஃபோசிஸ் தான் வேணும் எனக்கு வந்து பெரிய கம்பெனி தான் போகணும்னு பார்க்குறாங்க வேறு கம்பெனியில் நல்ல திறமையான ரோல் வருமா இருக்கும் ஆனால் போகவிட மாட்டாங்க ஏன்னா கடைசியில் என்ன பார்க்குறாங்கன்னா பிராண்டு தான் பார்க்குறாங்க ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு மாணவரை நான் எப்படி பார்ப்பேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த வேலை இந்த கம்பெனியில் கிடச்சா நான் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் நல்ல பெரிய லெவலில் போக முடியும்னா நான் அதுதான் பார்ப்பேன் மாணவர்கள் அப்படி தான் யோசிக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு இந்த லெவலில் இந்த ஃபீல்டில் வந்து இருக்கிறீங்க நிறைய பேரை பார்த்துருப்பீங்க ஸோ மாணவர்களாகட்டும் இல்லை கல்லூரியில் படிக்கிற இளைஞர்களாகட்டும் முடிவு எடுக்கிறதுல எந்த வயதில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தெளிவும் ஒரு தன்னம்பிக்கை தைரியம் இதெல்லாம் இருக்கிறதா நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரொம்ப கஷ்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா படித்த எலைட் குரூப்புன்னு சொல்லுவாங்க பெரிய ஃபேமிலிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சின்ன வயசுலேருந்தே செட்டு மிடில் கிளாஸில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது டிசைட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் இல்லாத பசங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்துக்கு அப்புறம் தான் டிசைட் பண்ணுறாங்க அண்டு எந்த சிட்டியில் பிறக்கிறதோ அதுவும் ஒரு கணக்கு இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து டயர் டூ டவுன்ஸ் டயர் த்ரீ டவுன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு நிறைய கூட இன்ட்ராக்ஷன் இல்லை ஸோ சிட்டி கரோடு வச்சு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போதே எல்லாம் பிளானோ தான் வராங்க அநேகமாக ஆர்வம் இதுலன்னு தெரிஞ்சிடும் பட் அதர்வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய பேர் டிசைன் எடுக்கிறாங்க நிறைய பேர் வந்து டிகிரி படித்த பிறகு தான் யோசிக்கிறாங்க நான் இது மாதிரி கெரியர் போகலான்னு ஏன்னா டிகிரி முடிக்கும்போது தெரியுது ஓ இது மாதிரி கெரியர் போகலாம் வெளிநாட்டுக்கு போகலாம் இந்தியாவிலே நான் வேறு ஊருக்கு போய் படிக்கலாம் இது மாதிரி படிக்கலான்னு அது மாதிரி இருக்குது ஸோ ஒரு போன ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக தான் இந்த மாற்றங்கள் வருது ஏன்னா இப்போ தான் நிறைய உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்கூல்ஸ் வந்திருக்கு ஐடியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது வருஷமாக நல்லா முன்னேற்றம் அதனால் வந்து அதே ஒரு பெரிய வாய்ப்பு ஒரு முப்பது வருஷம் முன்னாடி இதே முன்னேற்றம் இல்லை அதனால் வந்து வேறு மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ டென்த் ஸ்டாண்டர்டெலாம் டிசைன் எடுத்துருக்க மாட்டாங்க டிகிரிக்கு அப்புறம் தான் இப்போ மாணவர்கள் நிறைய மாணவர்கள் ப
நான் முதல்ல வந்து நேரத்தை பற்றி சொல்லுவேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கேன் அங்கேருந்து படிக்க நேரில் படிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப டைம் கஷ்டம் ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்கும்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா நான் ஆன்லைன் தான் படிச்சாகணும் நான் ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்பேன் காலேஜில் ஆர் ஸ்கூலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருக்கேன் நான் சிட்டியில் இல்லை அப்போ நான் ஆன்லைன் தான் படிப்பேன் நேரில் படித்தாச்சுன்னா அதில் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் இன்ட்ராக்ஷன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்டபிலிட்டி எத்தனை பேர் நம்ம வந்து ஆன்லைன் படிச்சுருக்கோம் பேரண்ட்ஸும் கம்ஃபர்டபுள் ஃபேக்டர் பார்ப்பாங்க நெட் கனெக்டிவிட்டி ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு ஒரு மாணவர் தனிமுறையான அவரோட டெசிஷன் தான் வெளியே எனக்கு தெரிஞ்சால் ஆன்லைனில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெடிகேட் செல்ஃப் டெடிகேஷன் இருக்கணும் நான் கிளாஸ்க்கு லாகின் பண்ணிவிட்டு கிளாஸில் படிக்காமல் இருந்தால் அந்த அவர் யார் ஆசிரியர் யாரோ அவருக்கு வந்து தெரியாது படிக்கிறாங்களா இல்லையான்னு அதனால் அதை வந்து மாணவர்களுக்கு நம்ம சொல்கிறோமா அந்த சொல்லி கொடுக்கறது முறை எனக்கு தெரியல ஆனால் நல்லா படித்தவங்க இருக்காங்க ஆன்லைன் மூலமாக டேரக்ட் டியூஷன் பிளேஸ் அ மச் பெட்டர் ரோல் ஓகே இப்போது இருக்கிற கட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூலில் வந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒர்க் எல்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க ஈவன் கல்லூரிகளில் கொடுக்கறத தாண்டி பள்ளிகள்லேயும் வந்து நிறைய வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து மாணவர்கள் கண்டிப்பாக இணையதளத்தை பயன்படுத்தியே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயத்தை உண்டு பண்ணிடுது ஸோ இந்த இணையதளம் மாணவர்கள் எந்த வயசுல இருந்து அவங்க படிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஒரு புறம் பட் எந்த அடிப்படையில இருந்து இதை பயன்படுத்தினா நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இல்லைன்னா அதை எப்படி அவங்க பயன்படுத்த வைக்கிறது சரியான முறையில இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே சூழ்நிலை தான் நம்ம வந்து படிப்பு வாய்ப்பு இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாலேஜ் கிடைச்சதா உங்களுக்கு சூழ்நிலைக்கு ஏத்தபடி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் அதனால நம்ம வந்து ஸ்பெசிபிக்கா இதுதான் பண்ணணும்னு சொல்றதோட மாணவர்கள் டெக்னாலஜி எக்ஸ்போஷர் எல்லாம் எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு வந்து ஆக்சஸ் இருக்குன்னா அந்த ஆக்சஸ் வச்சு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் ஈச் ஸ்டூடெண்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது ஆனால் ஆக்சஸ் கம்மி எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் சிலபஸ் தான் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க ஆனால் எல்லாருக்கும் ஆக்சஸ் கிடைக்கிறதா ஸோ நமக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதா நம்ம அதில் வந்து ஆழ்ந்தமாக நம்ம படித்தோம்னா நமக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் இன்றைய தலைமுறை மாணவர்களாகட்டும் இளைஞர்களாகட்டும் அவங்களுடைய தூக்கம் உணவு முறை இதெல்லாம் எப்படி வச்சுக்கிட்டா சரியானபடி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தூக்கம் உணவு முறை ஐடியலி பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறத வந்து பாதி மாணவர்கள் ஒத்துக்க மாட்டாங்க சொல்லுவாங்க சூரியோத்துக்கு முன்னால் எழுந்துக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் இப்போ எல்லாமே வந்து லேட் நைட் வந்து படிக்கிறது அதெல்லாம் ஒரு மாறிட்டு வருது இல்லையா இப்போ வெடிக்காத்தால எழுந்து படிக்கிற முறை அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேர்கிட்ட வந்து குறைஞ்சிட்டு வருது அந்த காலத்தில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் படிக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சத்தமே கிடையாதுன்னு தப்பு கிடையாது ஆனால் இதுதான் ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஆகக்கூடாது நம்ம டெய்லி நைட் படிக்கணுமா எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஒரு மாதம் முன்னாடி ரெண்டு வாரம் முன்னாடி படிக்கிறது தப்பு கிடையாது ஆனால் ஜெனரலி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப் பேட்டர்ன் ஒரு ஃபிக்ஸட் டைம்னு சொல்லுவாங்க ஆறு மணி அந்த பயாலஜிக்கல் கிளாக்கே மாறும்போது உடம்பும் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான பிரெயின் நம்ம வந்து பிரெயின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ட்ரெயின் ஆகிடும் நான் ஆறு மணிக்கு எழுந்து பத்து மணிக்கு படுத்துருவேன்னா அது அதுக்கு தகுந்தபடி பிளான் பண்ணிடும் உங்களுக்கு ஃபிக்ஸிங் யுவர் ஸ்லீப்பிங் பேட்டர்ன் பண்ணியாச்சுன்னா உங்களோட மெமரி பவர் உங்களோட திங்கிங் பவர் இம்ப்ரூவ் சொல்லாட் இட் ஹாஸ் பின் ப்ரூவ்டு பை சயின்ஸ் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதே தான் ஆனால் நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணலாம் பிரெயினை எனக்கு இந்த டயத்தில் இருந்துக்கணும் இந்த டயத்தில் படுத்துக்கணும்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கடைசியில் ஹெல்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஒரு மாணவர் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு மணி நேரம் படிக்கணும் பதினாறு மணி நேரம் படிக்கிறது ஸ்டேஜெல்லாம் வரும் உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு உடம்பு இருக்கா அதுக்குள்ள எனர்ஜி ஹெல்த் மைண்ட் இருக்கா ஹெல்த் இருக்கும் மைண்ட் இருக்கா மைண்ட் இருக்கு ஹெல்த் இருக்கா இது மாணவர்களே இந்த கேள்விக்கு பதில் அவங்க தான் சொல்லணும் அவங்க வந்து எப்படி ரிலாக்ஸேஷன் எல்லாம் எந்தெந்த ஏரியாஸ்ல வந்து அவங்க எடுத்துட்டு போகலாம் ஓகே ரிலாக்ஸேஷன் மூவிஸ் பார்க்கறது நல்லது தான் லிசனிங் டு சாங்ஸ் நல்லது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசுறது அப்பப்போ மீட் பண்றது ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸேஷன் வித் செல்ஃப் ஒரு ஒன் ஆஃப் த வீக்ஸ் ஒரு அரை மணி நேரம் புக்கு படிக்கிறது புக்கு படிக்கிறது இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது டிவி பார்க்குற தப்பே கிடையாது அது ஒரு ப்ராக்டிஸாக இருக்கக்கூடாது அது மாதிரி நல்லது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸில் பேசுகிறது
அந்த காலத்துல ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாதா எல்லா காலத்திலயுமே ஸ்ட்ரெஸ் தான் இருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தது ஆனா அதை பயன்படுத்த வார்த்தைகள்ல கூட நம்ம பயன்படுத்தாத ஒரு வாழ்க்கை முறை தானே இருந்தது காரணம் என்ன மேடம் பாத்தீங்கன்னா இந்த காலத்துல அந்த ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ் பண்றதுக்குள்ள நமக்கு சக்தி இல்ல அப்ப அர்த்தம் என்னன்னா அந்த காலத்துல இந்த காலம் நம்ம பின்தங்கி இருக்கிறோம் அந்த மேனேஜ் பண்றதுக்கு மேனேஜ் பண்ண தெரியலன்னு சொல்றீங்களா அவ்வளவு மேனேஜ் பண்ண தெரியல அதை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு தான் நம்ம நிறைய பேர் இருக்கும் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் வந்து முதல்ல ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு மைண்ட்ல இருந்து வேர்டு எடுத்துருக்கோம் நீங்க இதை வந்து எனக்கு மேனேஜ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்க பொறுமை சக்தி போக போக ஸ்ட்ரெஸ் வரும் உங்களுக்கு பொறுமை இல்லை ஒன்று இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அவசரம் அப்படின்றது வந்து அவசர காலத்தில் வந்து மேனேஜ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் ஸோ இந்த அவசர காலத்தில் மேனேஜ் பண்ண முடியாம தான் இந்த சொற்கள் எல்லாம் பயன்பாட்டுக்கு வந்துருச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது அவ்வளோதான் அது இப்போ வந்து வேற ஏதாவது சொன்னா கூட ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லி கொண்டு போயிடுறாங்க அந்த எனக்கு தெரிஞ்சா எல்லா தலைமுறையும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்க தான் செய்திருக்கு ஆனால் இப்போ வந்து வி ஆர் காலிங் த இப்போ உள்ள ஏஜ் உடனே எல்லாம் ரொம்ப ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிலாம் கிடையாது இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் எல்லா ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ் பண்ண முடியாதா உங்களுக்கு அதுக்கு நீங்க வந்து உங்க உடலே மனசையும் வந்து பலப்படுத்துறீங்களா ஸ்ட்ரென்தனிங் த மைண்ட் மைண்ட் பள்ளிகள் அளவுல வீட்டு அளவுல எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்றது சொல்லுங்க பள்ளி அளவுல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் சொல்லி கொடுக்கும் போது கான்சன்ட்ரேஷன் டெவலப் பண்ணணும் தட் இட் செல்ஃப் ரெடியூஸ் ஸ்ட்ரெஸ் கிளாஸில் நம்ம வந்து லிசனிங் பவர் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா எக்ஸாம் எழுதும்போது சௌரியமாக இருக்கும் முடியும் <laughs> 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 இதுக்கு ஒன்றே ஒன்று உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கா லிசனிங் பவர் வரும் ஆர்வம் இல்லையா நான் இப்போ ஐம்பது தடவை சொன்னால் கூட உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது முதல்ல லிசனிங் பவர் இன்னொன்று ஆசிரியர் சொல்லிக் கொடுக்குறது நமக்காகன்னு தெரியணும் அவரதோ கிளாஸில் வந்துட்டார் அவ்வளோதான் கிளாஸ் எப்போ முடிய போகிறது நம்ம பெல்லுக்கு ரெடி கேட்டுன்னு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து நல்லதில்ல வீட்டில் அதே தான் நான் சொல்கிறது தப்பான விஷயமா இருக்கலாம் ஆனால் மாணவர்கள்லாம் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பா அம்மாவுக்கு என்ன தெரிய போகுது அவள் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அதை மாதிரி மைண்ட் செட் வந்துருச்சு அந்த பொறுமை சக்தினால தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு வருது பெரியோர்களுக்கும் அவங்களுக்கும் வாழ்க்கையில் வந்து வெற்றி பெற்று தான் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கும் நிறைய விஷயம் தெரியும் அதை நம்ம வந்து கேட்கணும் முதியோர்களை நம்ம கேட்கணும் பெரியோர்களை கேட்கணும் அந்த மனசு இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ் ரெடியூஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து மேனேஜ் பண்ணி கல்லூரிக்கு அடி எடுத்து வச்சாச்சு கல்லூரிகள் அளவுலையும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சிருக்கும் போது தான் இந்த வேலை வாய்ப்பு அப்படிங்கிற இடத்துல போட்டியிடுறதுக்கான வாய்ப்பும் அந்த போட்டியில் வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பும் இருக்குது இப்போ ஏன்னா நான் ஒரு கோர்ஸ் தான் எடுத்து படிக்கிறேன் அதை அதை மட்டும் தான் நான் தெரிஞ்சுப்பேன் அப்படிங்கிறத தாண்டி அவர் அது பக்கத்தில் என்ன இருக்குது இந்த பக்கம் என்ன இருக்குது அதை சுற்றி என்ன நடந்துட்டுருக்குன்ற ஒரு நிறைய விஷயங்களை வந்து கற்றுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எப்படி ஒரு இளைஞர் ஒரு கல்லூரியில் இருக்கிற ஒரு மாணவர்கள் வந்து எப்படி போகுது ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல போற்றி இப்போ போட்டின்னு சொல்லியாச்சுன்னா உங்களுக்குள்ள மொதல் போடுங்க நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு போட்டின் மொதல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நோக்கம் என்ன அங்கே வந்து படிக்கணும் அந்த சப்ஜெக்டில் ஆழ்ந்து இன்டெப்த்தாக படிக்கணும் நீங்கள் அதை முதல் வச்சுக்கோங்க அந்த மூணு வருஷம் அந்த சப்ஜெக்டில் மார்க் வாங்கிறதுக்கு பதில் நான் நல்லா படிக்க போகிறேன் நல்லா தெரிஞ்சுக்க போகிறேன் நீங்க வந்து அந்த நோக்கத்தோட போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மூணு வருஷம் மார்க் மட்டும் கிடையாது நல்லா படிச்சிருப்பீங்க இந்த நோக்கம் இருந்துட்டு நீங்க உங்களுக்குள்ளே நீங்க போட்டி போட்டீங்கன்னா வேற மாணவர்களும் நீங்க போட்டி போட வேண்டிய தேவை கிடையாது ரேங்கிங் டஸ் நாட் மேட்டர் பியாண்ட் அ பாயிண்ட் ரொம்ப நன்றி சார்